Hey viewers, this is Asif Rumani and welcome to another episode of Credit Bus Tech. আজকে আমি শেয়ার করব আমি আবেদন সাবমিট করার পর আমাকে আর কি কি করতে হয়েছিল সেটি এবং তারপর দেখাবো কিভাবে আপনারা রকেট ব্যবহার করে ইজিলি অনলাইনের জন্য পেমেন্টটা করে ফেলতে পারবেন ইলেকশন কমিশনের বিলার আইডি দিয়ে আর সর্বশেষে আপনাদের যত কোশ্চেন ছিল সবগুলার অ্যান্সার একের পর এক দিয়ে যাব তো চলুন শুরু করা যাক ওকে সো প্রথমে আমি গল্পটা শেয়ার করি আমি আবেদন সাবমিট করার ঠিক চোদ্দো পনেরো দিন পর ডাজ বাংলা ব্যাংকের রকেট ইউজ করে আমি পেমেন্টটা করে ফেলি পেমেন্ট করার পর ওদের ওয়েবসাইটে এসে লগ ইন করি আমার আইডি দিয়ে এবং পেমেন্টে যাই অর্থাৎ আমার বর্তমান আবেদন থেকে পেমেন্টে ক্লিক করি সেখানে ব্যাংক চুজ করি ডাজ বাংলা ব্যাংক আর পেমেন্ট গেটও চুজ করি মোবাইল আর সেখানে ট্রানজেকশন আইডি দিতে হয় যেটি আমি এস এম এসে পেয়েছি পেমেন্টটা করার পর এরপর অ্যামাউন্টটা ফিক্স ছিল দুশো টাকা ওটা চেঞ্জ করার কোনো অপশন ছিল না এরপর হচ্ছে পেমেন্টে ক্লিক করি পেমেন্টটা তারপর সাকসেসফুলি হয়ে যায় সব ঠিকঠাক ছিল তার ঠিক দশ বারো দিন পর আমি ফোনে টেক্সট পেলাম যে হচ্ছে একটা রেজিস্টার নাম্বার এসেছে আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ডেট অ্যাপয়েন্টমেন্টের ডেটটা ছিল এমন আমি টেক্সটটা পেয়েছিলাম মেবি আঠারো তারিখে আর ডেট ছিল চব্বিশ তারিখ লাইক হচ্ছে এক সপ্তাহ পর তো আমি হচ্ছে সেদিনই চলে যাই আমার উপজেলার ইলেকশন কমিশনার অফিসে কজ আমি সেদিন জামালপুরেই ছিলাম তো তার যাওয়ার পর হচ্ছে সাবমিট করলাম যা যা লাগবে সাবমিট করার সময় সেটা হচ্ছে আপনি অনলাইনে পেমেন্ট সাকসেসফুলি করার পর একটা পিডিএফ পাবেন দুই পেজের সেই পিডিএফ ফর্মটি প্রিন্ট করে নেবেন সাথে হচ্ছে পুরাতন যেই আপনার এনআইডি কার্ডটি রয়েছে সেটি নেবেন আর যেই রেজিস্টার নাম্বারটি পেলেন এস এম এসে এটি নেবেন নিয়ে হচ্ছে চলে যাবেন আপনার উপজেলার নির্বাচন কমিশনার অফিসে গিয়ে হচ্ছে সাবমিট করবেন আপনার কোনো ফর্ম পূরণ করতে হবে না জাস্ট ওই যেই ফর্মটা ডাউনলোড করলেন সেটার সেকেন্ড পেজে আপনার নাম লিখতে হবে মোবাইল নাম্বার লিখতে হবে আর অ্যাড্রেস লিখতে হবে এই হচ্ছে আপনার কাজ তার ঠিক দশ পনেরো দিন পর এই যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি সেটি অ্যাকসেপ্টের একটা মেসেজ পাবেন যে ওরা এই অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যাকসেপ্ট করেছে সেটা আসবে হচ্ছে উপজেলা থেকে আর তার ঠিক দুই তিন মাস পর একটা টেক্সট আসবে যে আপনার কার্ডটি প্রিন্টিং এ রয়েছে তো সব মিলিয়ে আপনার টোটাল চার মাস লাগবে আমি যেদিন এক আবেদনটি সাবমিট করলাম সেদিন ছিল আঠারো ডিসেম্বর আর আমাকে ডেট দিয়েছে যে আঠারো এপ্রিলের মধ্যে আমি কার্ডটি পেয়ে যাব তো চার মাসের একটা সময় তো ম্যাক্সিমাম টাইমে তিন থেকে চার মাসের মধ্যেই কার্ডটা চলে আসে তো এই ছিল আমার গল্প ওকে তো সার্ভার এরও নিয়ে অনেকের কোশ্চেন ছিল যে ভাই সার্ভার এরর এই সমস্যা ওই সমস্যা পাসওয়ার্ড নিচ্ছে না রেজিস্টার করতে পারতেছি না লগ ইন হচ্ছে না এটা হচ্ছে আপনি রেগুলারই ফেস করবেন গভর্নমেন্ট যেই ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে লাইক হচ্ছে যখন রেজাল্ট দেয় তখন এই সমস্যাগুলো হয় তো এই এটার কারণটা হচ্ছে কি আমাদের বাংলাদেশের মানুষ হচ্ছে ষোলো কোটি সবগুলো মানুষ যখন একটা ওয়েবসাইটে ঢোকা ট্রাই করি সবগুলো মানুষ না ট্রাই করলো যদি এক লাখ মানুষও ট্রাই করে তখন হচ্ছে সার্ভারটা ওই এরর দেখায় তো আপনাকে যেটা করতে হবে এক দুই ঘন্টা পর ট্রাই করতে হবে কিংবা এক দুই দিন পর ট্রাই করেন দুই দিন তিন দিন পর ট্রাই করেন তাহলে হচ্ছে দেখবেন সব নর্মাল সব নর্মালি কাজ করতেছে সো দ্যাটস ইট সার্টিফিকেটের সাথে এনআইডি এর নাম কিংবা জন্ম তারিখ ভিন্ন থাকলে ওকে সার্টিফিকেট আর এনআইডি যেন সেম থাকে সবসময় এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখবেন আপনার যে সার্টিফিকেটের নাম রয়েছে বার্থডে রয়েছে অ্যান্ড যেই ইনফোগুলো রয়েছে একজাক্টলি সেম অনুযায়ী এনআইডি কার্ডটা ফিক্স করে নেবেন ঠিক আছে নাহলে কিন্তু পরে গিয়ে সমস্যায় পড়বেন লাইক হচ্ছে পাসপোর্ট করার সময় কিংবা দেশের বাইরে যাওয়ার সময় কিংবা ভালো কোনো হচ্ছে জায়গায় জব নেওয়ার সময় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করার সময় হাবি যাবি বিভিন্ন জায়গায় আপনি সমস্যায় পড়বেন তো হচ্ছে আপনি যেটা করবেন সার্টিফিকেটের যেই ইনফোগুলো রয়েছে একজাক্টলি এস সেম এস এনআইডি কার্ড করে নেবেন সার্টিফিকেটের ইনফোগুলো চেঞ্জ করা খুবই টাফ বাট এনআইডি কার্ড খুবই ইজি যেটা হচ্ছে আমার লাস্ট ভিডিও দেখলেই বুঝে যাবেন তো যদি নিজের নাম চেঞ্জ করতে হয় তাহলে হচ্ছে আপনার এস এস সার্টিফিকেট লাগবে বা বার্থডে চেঞ্জ করতে হয় সেক্ষেত্রে এস এস সি সার্টিফিকেট লাগবে আর যদি পিতার নাম হয় সেক্ষেত্রে পিতার এনআইডি কার্ডের কপি লাগবে প্লাস হচ্ছে আপনার ফুল ফ্যামিলিতে যায় মেম্বারগুলো রয়েছে লাইক আপনার মাতা ভাই বোন সবার এনআইডি কার্ডের সত্যায়িত কপি লাগবে তাহলে হচ্ছে আপনি পিতার নাম চেঞ্জ করতে পারবেন আর নিজের যদি কোনো ইনফো চেঞ্জ হয় তাহলে জাস্ট এস এস সার্টিফিকেট ইজ দ্য মেইন সলিউশন অ্যাড্রেস পরিবর্তন করতে কি কি ডকুমেন্ট দিতে হবে ওকে যদি অ্যাড্রেস চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি লাস্ট ভিডিওর তেরো মিনিটে যাবেন ওখানে হচ্ছে অ্যাড্রেস কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় সুন্দর মতো দেখানো রয়েছে তো যে ডকুমেন্টের কথা বলি দুইটা ডকুমেন্ট লাগবে একটা হচ্ছে একজ্যাক্ট আপনি কোথায় গ
হয় বাসা ভাড়া নিয়েছেন কিংবা জমি কিনছেন তো যদি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন তাহলে হচ্ছে ভাড়া আর মালিকের যে ডিল থাকে মানে ভাড়াটি আর মালিকের ডিল সেই ডিলের কপিটা দিতে হবে আর যদি আপনি বাসা কিনে থাকেন মানে জমি কিনে থাকেন সেক্ষেত্রে যে দলিল রয়েছে দলিলের যে মানে ডিলিং এর যে মেন একটা পেজ থাকে সেই পেজের একটা কপি দিতে হবে তো এই ছিল হচ্ছে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য ডকুমেন্ট जन्म निबंधन नहीं আর জন্ম নিবন্ধনটা আপনি ইউজ করতে পারেন মানে সার্টিফিকেটের বদলে মাতা মারা গিয়েছেন তার এনআইডি নেই কিভাবে তার নাম চেঞ্জ করব পিতা মাতার যদি এনআইডি কার্ড না থেকে থাকে লাইক মৃত আর এনআইডি কার্ড নেই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে ডেথ সার্টিফিকেট প্রোভাইড করতে হবে ডিজিটাল আইডি তো দশকরের কিন্তু অনলাইনে 17 ডিজিট চাই আচ্ছা রেজিস্টার করতে হবে সতেরো ডিজিটের যে আইডি টি রয়েছে সেটি দিয়ে তো যদি আপনার কাছে সেটি না থেকে থাকে তাহলে আপনার পিতার আর মাতার এনআইডি নাম্বার নিয়ে হটলাইনে ফোন দিতে হবে হটলাইন নাম্বার হচ্ছে ওয়ান জিরো ফাইভ হটলাইনে ফোন দেওয়ার পর দেড় মিনিটের মতো হচ্ছে ওরা কিছু কথা বলবে এনআইডি সম্পর্কিত তারপর হচ্ছে বলবে সরাসরি কাস্টমার কেয়ারের সাথে কথা বলতে নাইন প্রেস করতে তো হচ্ছে আপনি তখন নয় চাপবেন তারপর হচ্ছে আপনি এক কোনো একটা এক্সিকিউটিভের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবেন তখন আপনি বলবেন যে আপনার সতেরো ডিজিটের যে আইডি নাম্বারটি সেটি লাগবে তো ওনারা হচ্ছে পিতা নাম্বার আর মাতার এনআইডি নাম্বার চাপে আপনি সেটি বলবেন তারপর হচ্ছে ওরা এনআইডি নাম্বারটি বলে দেবে যে আপনার সতেরো ডিজিটের আইডিটি কত তো তারপর ওটা দিয়ে রেজিস্টার করে ফেলবেন रिप्रिंटर कर আর হচ্ছে আপনার অবশ্যই আগে জিডি করতে হবে থানায় জিডি করে তারপর জিডি কপি জিডি নাম্বার এগুলো দিয়ে হচ্ছে রিপ্রিন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে আর যদি এনআইডি নাম্বার ভুলে গিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে হটলাইনে ফোন দিবেন কিছুক্ষণ কথা শোনার পর নয় চাইপে হচ্ছে ওই অনলাইনে কোনো এক্সিকিউটিভের সাথে কথা বলতে পারবেন সরাসরি কথা বলে আপনার পিতার আর মাতার এনআইডি নাম্বার বলে আপনার নাম্বারটি বের করে নিতে পারবেন অনলাইন কপি আসেনি আমি কি তথ্য পরিবর্তন করতে পারব আপনার এনআইডি যদি অনলাইনে এখন না এসে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কোনো অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না আপনাকে ধৈর্য ধরে ওয়েট করতে হবে আপনার এনআইডি অনলাইনে আসার পর আপনি হচ্ছে যে কোনো তথ্য পরিবর্তনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন স্বাক্ষর পরিবর্তন করা যাবে কি সিগনেচার নিয়ে অনেকের কোশ্চেন যে সাইন চেঞ্জ করব কিভাবে ভাই বলেন হ্যাঁ সাইন্স চেঞ্জ অনলাইনে করা যাবে না এটা হচ্ছে আপনার উপজেলার যে নির্বাচন কমিশনের অফিস সেখানে গিয়ে সরাসরি সাবমিট করতে হবে একটা অ্যাপ্লিকেশন আর সেক্ষেত্রে আপনার দুশো টাকা খরচ পড়বে সেই পেমেন্টটা করতে হবে সোনালি ব্যাংক দিয়ে আর সাইন কেন চেঞ্জ করবেন ছোটোবেলায় ভুল করে একটা উল্টা পাল্টা সাইন দিয়ে দিয়েছেন ওটি সাইন হয়ে গেছে এখন হচ্ছে চেঞ্জ করতে চান লাইক এখন সুন্দর করে করবেন আচ্ছা এক্ষেত্রে করা যাবে আপনার হচ্ছে কিছু ডকুমেন্ট লাগবে কিছু বলতে একটা ডকুমেন্ট লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার হতে পারে চাকরির ক্ষেত্রে ইউজ করছেন বা হচ্ছে আপনার ব্যাংকে ইউজ করছেন মানে একটা প্রুফিং ডকুমেন্ট যে আমি নতুন যে সাইনটা করছি এটা কোথাও সিরিয়াস কোনো জায়গায় ইউজ করছি আর এটা হচ্ছে ফিক্স এটা আমি আর চেঞ্জ করবেন না মানে এটি হচ্ছে আমার জেনুইন সাইন তো জাস্ট এই জেনুইন সাইন প্রুফ করার জন্য আপনার ব্যাংকে কিংবা হচ্ছে কোনো চাকরিতে বা কোথাও ইউজ করছেন এটার একটা ডকুমেন্টটা নিয়ে হচ্ছে প্রুফ করতে হবে যে এটা হচ্ছে আমার মানে ফিক্সড সাইন এটা আসলে আমার সাইন তো দিয়ে হচ্ছে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন फिक्स নিবন্ধন দুইটা 
আল্লাহ মানুষ একটা আইডি কার্ড পায় না আপনি দুইটা নিয়ে বসে আছেন আপনি কিন্তু একজন আসামি লাইক হচ্ছে সরকার চাইলে আপনি নামে মামলা করে দিতে পারে কজ এটা আসলেই দণ্ডনীয় অপরাধ আপনার জেল হইতে পারে কিংবা জেল জরিমানা দুইটাই হতে পারে তো আপনি এই মুহূর্তে ভিডিও রেখে দ্রুত চলে যান হচ্ছে উপজেলার যে ইলেকশন কমিশনের অফিস সেখানে গিয়ে হচ্ছে একটা লিখিত একটা অ্যাপ্লিকেশন করবেন যেখানে বলবেন আপনার যে সমস্যাটা দুইটা অ্যাপ্লিকেশন হয়ে গেছে একটা ডিলেট করতে চাই ওরা হচ্ছে উপজেলা থেকে অ্যাপ্লিকেশনের উপর বিচার বিবেচনা করে আপনার যেই একটা আইডি কার্ড সেটা ডিলেট করে দিবে তারপর আপনি কি কি চেঞ্জ চান সেটা অনুযায়ী আপনি হচ্ছে আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন করলে আপনার হচ্ছে আইন আইডিটা আপডেট হয়ে যাবে তো আপনি দ্রুত যান আর গিয়ে কনফার্ম করেন আমাকে টেক্সট করে বা কমেন্ট করে আপনি আসলে হচ্ছে সাবমিট করছেন যান যান দ্রুত যান যান বয়সে অনেক ডিফারেন্স চেঞ্জ করা পসিবল আচ্ছা আসলে অনেক বছরে যদি ডিফারেন্স হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এস এস সি সার্টিফিকেটটা মানে মেইন তখন লাইক এস এস সি সার্টিফিকেট আপনার যেই এইচটা দেওয়া আছে ইয়ারটা সেই ইয়ারটাই হচ্ছে আপনি হচ্ছে করে নিতে পারবেন এস এস সি সার্টিফিকেট আপলোড দিয়ে দ্যাটস ইট বাট করা যাবে না এমন না আপনি এস এস সি সার্টিফিকেট যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন দেশের বাইরে থেকে করা যাবে কি না না দেশের বাইরে থেকে আসলে করা যাবে না এই কারণে আপনি অনলাইনে সাবমিট করার পরেও কিন্তু আপনাকে ইলেকশন কমিশনের অফিসে যেতে হচ্ছে অর্থাৎ আপনার যে উপজেলা পরিষদ সেখানে যেতে হচ্ছে এই কারণে দেশের বাইরে থেকে করা যাবে না আপনি হচ্ছে যেটা করবেন আপনি যখন দেশে আসবেন কাইন্ডলি তখন অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন তাহলে হচ্ছে চার মাস পর দেখা যাবে আপনার এন আইডি কার্ডটা কারেক্ট কার্ড একটা ভার্সন পেয়ে গেছেন অন্য জেলা থেকে কি এটা করা সম্ভব আবেদন সাবমিট আপনি যে কোনো জায়গা থেকে ঘরে বসে করতে পারবেন কিন্তু আপনার যেই আইডি কার্ডটির ফর্ম জমা দিতে হবে সেটি আপনার নিজের উপজেলায় যেতে হবে আইডি কার্ডটি পাবেন আপনার যে নিজের উপজেলা সেখান থেকে গ্রামের নামে ভুল এসেছে কি করব গ্রামের নাম যদি ভুল হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার গ্রাম চেঞ্জ হচ্ছে না মানে আপনি কিন্তু ঠিকানা পরিবর্তন করতেছেন না নামের কারেকশন করতেছেন সেক্ষেত্রে আপনাকে উপজেলায় যেতে হবে যে হচ্ছে বলতে হবে যে আমার গ্রামের নাম ভুল আসছে আমার ভিলেজ নেমটা ঠিক করে দিতে তো ওরা হচ্ছে ওটা করে দেবে কতদিন লাগবে ভাইয়া আচ্ছা যেদিন আপনি পেমেন্টটা সাকসেসফুলি করে ফেলবেন তার পনেরো দিন পর হচ্ছে আপনি একটা টেক্সট পাবেন রেজিস্টার নাম্বারের আর রেজিস্টার নাম্বার নিয়ে যেদিন আপনি সাবমিট করবেন তার চার মাস পর আপনার এন আইডি কার্ডটা আসবে মানে চার মাসের মধ্যে আসবে তো আমি যদি ক্যালকুলেট করি পনেরো দিন প্লাস চার মাস মানে হচ্ছে প্রায় সাড়ে চার মাস ধরে রাখতে পারেন যে সাড়ে চার মাসের মধ্যে আপনি এন আইডি কার্ডটা পাচ্ছেন কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিলে আমার আর চাকরি থাকবে না আমার যে কিচেনের জানাল রয়েছে সেই জানালা দিয়ে আমার চাকরি চলে যাবে ফ্রুত করে আকাশে আপনি যেটা করবেন আমার আপনার যদি কোনো জরুরি কথা থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার গ্রুপে পোস্ট দিবেন গ্রুপের লিঙ্ক হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপ স্ল্যাশ ক্রিয়েটিভ বার্স ডট এল টিডি আর যদি খুব ইচ্ছা হয়ে থাকে যে আমার এই টেক্সট করবেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম ডট কম স্ল্যাশ দা ডট নো মানি ইনস্টাগ্রামে গিয়ে হচ্ছে টেক্সট করেন আমি হচ্ছে রিপ্লাই দিব সো দ্যাটস ইট তারপর যদি না হয় বা আপনি আপডেট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার যে উপজেলার নির্বাচন কমিশনের অফিস রয়েছে সেখানে গিয়ে আপনি করতে পারবেন তো করা যাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ কেয়ারফুল থাকবেন পেমেন্টটা অবশ্যই 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 রকেট দিয়ে করবেন আর পেমেন্ট করলেই কিন্তু পেমেন্ট হয়ে যায় না পেমেন্ট করার পর আপনার ট্রানজেকশন আইডিটা ওয়েবসাইট এসে সাবমিট করতে হয় অর্থাৎ ওয়েবসাইটে আসবেন লগ ইন করবেন অ্যাপ্লিকেশনে যাবেন আপনার ট্রানজেকশন আইডি ব্যাঙ্ক চুজ করবেন মানে সাকসেসফুলি সাবমিট করবেন তো তারপর হচ্ছে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না দশ পনেরো দিন পর হচ্ছে আপনি টেক্সট পেয়ে যাবেন আপনার রেজিস্টার নাম্বার প্লাস হচ্ছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট সহ সো দ্যাটস ইট ওকে সো পেমেন্ট কিন্তু আমরা অবশ্যই রকেট দিয়ে করবো রকেট দিয়ে পে করার জন্য ডায়াল করবো রেজিস্টার থ্রি টু টু হ্যাশ এরপর অনেকক্ষণ লোড নিবে ইউএসএসডি কোড রানিং তারপর যে মেনুটা আসবে সেখান থেকে চুজ করবো বিল পে অর্থাৎ ওয়ান দিয়ে সেন্ড দিব 
এরপর এই মেনু থেকে চুজ করব সেলফ কারণ আমরা নিজেদের জন্য পেমেন্টটা করতেছি এরপর আবার লোড নেবে এখান থেকে চুজ করব আদার অর্থাৎ জিরো চাপবো বিকজ এখানে ইলেকশন কমিশনের কোনো অপশন নেই এরপর হচ্ছে আমাদের বিল আইডি দিতে হবে ইলেকশন কমিশনের অর্থাৎ ওয়ান জিরো 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 এটা হচ্ছে ইসির বিল আইডি এরপর হচ্ছে বিল নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা দিব আমাদের নিজের যে এনআইডি নাম্বারই রয়েছে অর্থাৎ ডিজিটাল যে এনআইডি রয়েছে দশ ডিজিটাল সেটি দিয়ে সেন্ড দিব এরপর দিতে হবে অ্যামাউন্ট আপনার অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য যেই খরচটা অর্থাৎ দুশো টাকা হতে পারে অন্য কিছুও হতে পারে সো এটা দিয়ে সেন্ড দেবেন এবং সর্বশেষ ধাপে আপনাকে আপনার পিন নাম্বার দিতে হবে রকেটের অর্থাৎ চার ডিজিটাল যে গোপন নাম্বার সেই নাম্বারটি এখানে দিবেন পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু ওয়েবসাইটে এসে আবার লগ ইন করতে হবে লগ ইন করে পেমেন্টে যাবেন অর্থাৎ আপনার অ্যাপ্লিকেশন থেকে সেখান থেকে পেমেন্টে গেলে ব্যাংক চুজ করবেন ডিবিএল আর হচ্ছে পেমেন্ট গেটওয়ে চুজ করবেন মোবাইল তারপর ট্রানজেকশন আইডি ডি দেবেন দেওয়া যাবে সাবমিট দেবেন তাহলেই সাকসেসফুলি পেমেন্টটা হয়ে যাবে थैंक यू सो मच फर व्चिंग आशा करी भिडियो की भले गे भिडियो की भले लगे थकले अवश्य लाइक देवें को प्रश्न थकले कमेंट कर हाँ अवश्य 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 सबसक्राइब कर सबसक्राइब करार पर बेलैकने क्लिक कर भिडियो आपडेट पा हाँ जदि बसि को हेल्प लागे से क्षेत्र में ग्रुपे जयन करते ग्रुपे लिंक हो फेसबुक डट कम स्लैश ग्रुप स्लैश क्रिएटिव बस डट एल डिडी डिस्क्रिपशन बक्स देव थक और हाँ नेक्स्ट भिडियो चैनल ही आसते से भेरि सुन आसते से अनेक अनेक हेल्पफुल भिडियो नहीं आगा मैं अनेकगुल हेल्पफुल भिडियो अपन गिफ्ट दीब सो भलो थकें सबसक्राइब कर जान सी नेक्स्ट टाइम टाटा